مرحبا أنا ببعد جنبك اليوم بدنا نتحدث عن معادلة الخط المستقيم وعن الميل وعن كل شيء عن الخطوط هي اللاين إيكويجن والسبب إنه هذا مرتبط ارتباط وثيق بمبدأ التفاضل أو الديفرينشيشن اللي هو يعني معظم المادة في كالكولوس 1 تتحدث عن الديفرينشيشن أو التفاضل لاين إيكويجن معادلة الخط المستقيم فنبدأ بخط مستقيم رسم بياني آه طبعا بدل السين والصاد عندنا اكس واي او حسب المسألة التطبيقية ممكن تتغير الاسماء المبدأ واحد وخلينا نمد او خلينا نرسم خط اي خط حاليا ها اي خط هذا هو خطنا طيب خلينا ناخد أول شيء الخط المستقيم إذا أخذنا أي مثلث أي مثلث هاي المثلثات متشابهة إذا بتلاحظوا السبب إنه هذه الخطوط هذا الخط وهذا الخط متوازية فهذه الزاوية تساوي هاي الزاوية وهذا الخط عمودي عمودي الخط الآخر كان أفقي فهاي الزاوية تساوي هاي الزاوية وهاي الزاوية تسعين تسعين فإذا فهذه المثلثات مثلثات متشابهة فنسب الأضلاع المتقابلة متساوية فإذا عندنا هي الزاوية ثابتة فنسبة نسبة الضلع المقابل إلى المجاور نفس نسبة الضلع المقابل إلى المجاور في هذا المثال لأنها نفس الزاوية اللي هو الظل فالميل وهذا هو تعريف الميل اللي هو التغير المثلث هذا يعني التغير التغير في الواي أو التغير في الاكس وهنا نفس الشيء ثابت فدلتا واي على دلتا اكس اللي هي تساوي ايش اذا اخذنا هاي النقطة اكس وان مثلا واي وان وهي النقطة اكس تو y2 y x3 y3 y x4 y4 فإن y2 minus y1 على x2 minus x1 نسبة ثابتة بغض النظر عن أي نقطة نأخذها مع الخط المستقيم السبب أنه دائما هذا يساوي إيش ظل الزاوية ظل هو تان الزاوية خلينا نسميها ثيتا خلينا نحطها هنا ثيتا ثيتا فبجميع الأحوال إن كان في هذا المثلث وهي نقطتين أو هذا المثلث وهاتان النقطتان فالمقابل على المجاور أو على الأدجيسنت في هذا المثلث أو هذا المثلث ثابت لأنه زاوية ثابتة النسبة ثابتة طيب نظبط هاي طب هذا بنسميه ايش ام رمز عادة وهو ايش سلوب الميل طب اذا كان الميل هو ام اللي هو تغير في الصادات تغير في السينات بين نقطتين آه 
فاه اذا اخذنا واحد احدى النقطتين مجهولات يعني اذا عندنا قسمه وكانت احدى النقطتين مجهولات كالتالي مرة اخرى نفس الخط اخذنا ثلاث نقاط هاي نقطة هاي نقطة اخرى هاي نقطة ثالثة من هاي النقطة خلينا نسمي هاي x1 y1 x2 y2 و x y آه الميل آه دائما ثابت فاذا اخذنا هاي هاتان النقطتان ام هذه وهذه آه نحصل على نفس النسب او نفس الميل ف m هي تساوي y2 minus y1 over x2 minus x1 كما انها تساوي ايش y minus y1 عذرا على x ناقص x1 واذا نسينا هذا الجزء يعني نظرنا الى ال m هون والنسبة هذه وضربنا ضرب تبادل نحصل على معادلة الخط المستقيم y ماينس y1 يساوي m في x ماينس x1 هذه هي ايش؟ اللاين equation حسنا في في معادلة خط مستقيم نحتاج الميل ونقطة على الخط الميل نحصل عليه من بوجود نقطة أخرى اللي هو من خلال هذه المعادلة y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 طيب خلينا نستخدم مثال إكزامبل أوجد معادلة الخط المستقيم uh, find the line equation passing the points one two and uh, four uh, six يعني أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر في النقطتين واحد فاصل اثنين وأربعة فاصل ستة طيب لا آه نحتاج لقسم هاي الميل نحسبه اللي هو إذا سمينا هاي النقطة x1 y1 هاي النقطة الثانية x2 y2 فهي إيش الميل هي y2 minus y1 على x2 minus x1 اللي هو يساوي إيش ستة ناقص اثنين على أربعة ناقص واحد مثلاً هو أربعة على ثلاث هذا هو الميل وعدد الخط المستقيم اللي هي y ناقص y1 يساوي m في x ناقص x1 وإذا عوضنا y ناقص y1 اللي هو اثنين يساوي أربعة على ثلاثة في x ناقص 1 فإذا ضربنا القوس 
فبصير عندنا أربعة على ثلاثة في x اللي هي أربعة ثلاثة x ناقص أربعة على ثلاثة ونقل اثنين للطرف الثاني زائد اثنين معناته وايد تساوي إيش؟ أربعة على ثلاثة x آه هذه ناقص أربعة على ثلاثة زائد ستة على ثلاثة ناقص أربعة زائد ستة يساوي إيش؟ اثنين على ثلاثة هاي معادلة الخط المستقيم لهذا المثال طيب طبعا خلينا ننظر بتمعن إلى ميل الخط المستقيم سلوب الميل ونشوف حالاته عندنا الميل ممكن يكون إم ممكن تكون أكبر من صفر هاي في هذه الحالة إم أقل من صفر إم تساوي صفر إم أكبر من صفر هو خط صاعد أي إكس واي واي إم أقل من صفر هو خط نازل يعني كلما زادت x كلما تناقصت ال y أو decreasing فهنا متصاعد اللي هو increasing وهنا ايش متناقص decreasing هو متزايد أعطيني يعني متزايد increasing decreasing و m تساوي صفر هو الخط ليش الخط الأفقي طيب أمثلة آه هاي ثلاث أمثلة مثلا هذا الخط بمر واحد واحد هنا واحد هنا واحد هذا معادلته ايش y equal minus x plus 1 إذا عوضنا صفر نحصل على واحد وإذا عوضنا صفر بدل ال y نحصل x كما تساوي واحد هذا ميله ايش سالب سالب واحد هاي m equal negative 1 معدلة خط آخر مثلا خط مشهور اللي هو y equal x y equal x يمر بنقطة الأصل الزوايا هي متساوية y equal x y equal ممكن نكتبها 1x وهذا هو الميل وهو موجب آه مثال آخر هو الخط الأفقي مثلا واي حسب وين بمر الخط مثلا إذا فرضنا عند خمسة فواي يكول فايف على جميع النقاط على هذا الخط تحقق الشرط إنه الواي تساوي خمسة والإكس ممكن تكون أي قيمة فلا لا لا شرط عليها الميل هنا صفر يعني ممكن إعادة كتابة هذا الخط كالتالي y تساوي صفر في x زائد خمسة حسنا خلينا ندرس هلا القطع الصادي للخط المقطع الصادي للخط او اللي هو الواي انترسبت اللي هو الواي انترسبت كيف ممكن نعرف وين خط مثلا بقطع محور 
الصادات او الواي اكسس مثلا افرضوا ان هذا الخط بدنا نعرف الواي انترسبت محل ما بيقطع محور الواي او المحور العمودي بسيطة على فرض انه هذا الخط هو معادلته واي ايكوال نحكي مثلا ماينس هاف اكس بلس ثري فاذا عوضنا بدل اكس صفر ف طبعا هذه النقطة الاكس تساوي ايش صفر عند هذه النقطة الواي الواي تساوي صفر طبعا احنا مهتمين بهذه النقطة اللي هي الواي انتيسبت النقطة الأخرى اللي هي الاكس انتيسبت المقطع على محور السينات المقطع السيني <تصفيق> فمنعود x تساوي صفر بعد y تساوي ايش سالب نصف في صفر زائد ثلاثة فيساوي ثلاثة فهذه ايش هي نفسها ايش ال y انتسبت يعني المقطع هذا الخط يقطع المحور ال y عند نقطة ثلاثة طب هذه ايش ال y انتسبت ماذا عن ال x انتسبت هذا هو ال x انتسبت انترسبت ليست واضحة بس مكتوبة هون الاكس انترسبت هذه تي آه الواي تساوي صفر معناته صفر يساوي سالب نصف اكس زائد ثلاثة اكس تساوي ستة معناته الواي انترسبت هون ايش يقطع محور الواي عند محور الاكس عند الست ماذا ايضا اظن اننا انهينا فبهذا ننهي درسنا ونشكو لكم إصغائكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع السلامة